，京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。不开心就来搜啊！快乐星球还不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。大侦探规则升级，设置侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单骑投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。七年前，名侦星球各地陆续出现极端天气，气温骤降，人口消失，最后，整个地区被冰雪覆盖，成为死地。名侦星人称之为寒潮。人们只能在拥有维生设备的末日地堡中苟且求生。真实地堡，是拥有自给自足的维生系统。和一套森严规则的末日避难所。大家平时在工作区工作，下班时按时刻表回到生活区的宿舍。地堡管理者珍宝主拥有一切事物的最终决定权，甚至能掌握居民的生死。我到点，我要去看看了，因为我到我上班的时候了。我爱岗敬业，我好少年。我上班去了，哎，上班看一眼。嗯。我，我。怎么了？快来呀！快来呀！快开看看！哦，这就是这不是我们的领导吗？这还好，我酱油，这不喝酱喝酱油喝多了，这是怎么了？哎呀，怎么了？怎么了？倒了，倒了，倒了，什么倒了？管我们的人死了！你怎么摔倒了呢？管我们的人死了！你快看看，快！不是珍宝主吗？珍宝主吗？来了来了。来来来来，我有，快看！等我一点点时间，这里有个那个特效，他会做一个那种我的眼睛扫描那种。哇哦！滋溜滋溜滋溜滋溜滋溜。
发生什么事？为什么这么长？我不会整集都这么说话的。没事没事没事，前面有点人事。怎么回事？为什么这么吵闹？打开音乐播放器，<笑>播放恭喜发财，恭喜恭喜，恭喜恭喜，星辰大海，星辰大海，有人死了，他是谁？他是我们的领导啊！真啊！你们人到齐了吗？一二三四五。哦，没有，我的室友没有出现。你不用这么说话，你又不是机器人。你的室友在哪里？我们是一堆刚来中国游玩的外国人。刚来中国，有本事，有本事，整集都这么说。我这么说话没有关系，会员们会不会不开心？<笑>哎，有一个人，有一个谁呀、啊？因为我来这儿就是要帮忙的，他被我们的领导关进关进精神室了。我们先把他叫过来。糟糕，禁闭室要指纹。谁的？我们把把博主搬过来。我们把博主搬过来吧。博友，我是机器人和完美，我拥有复制指纹的能力。你们想不想过来看？哎，这个机器人，你为什么走走走道一颠一颠的？你是三蹦子改的，是不是？他<笑>是以前是一个三蹦子，后来成精了，变成变成了这个三。<笑>好啦，好啦，好了，复制成功，好仓促啊！不是我们一帮人，为什么要跟着他走来走去呢？在这里，门开开了。哦哦哦！我是何完美，请你出来。你怎么被关了？你怎么被关了？你，他说我就是违反了地保的这个规定，所以就把我关起来了，烦死了。你违反了什么规定？是什么？把蚊蚊帐剪了，搁在头上，对不对啊？真保主呢？这位脸上有蚊帐的朋友，请你跟我来看一看，你要找的人在这里。啊！啊！堡主。哎，所有人都围观他的演技，围观他的演技。你们太坏了。我们现在跟跟野野生动物园似的了。这个，怎么着？别碰他，别碰他，他吃东西呢。你让人家演完。哦哦哦哦。他已经死了是吗？我有发言权，刚才我已经扫视了他，整个人毫无生命体征。是的。那现在是这样的，哎。我怎么觉得这里有什么东西在呼唤我？哦，难道是我侦探的本本？侦探的本本？哇！哇！ Amazing！ 你看，这别一块支持的人就是厉害哇！是的，这腹肌甩在这边就是还是蛮像皮夹的。哈哈哈我是升级版的完美二千型机器人和完美，受机器人三定律的限制，我是不可以攻击人类的。而且刚才我一直在充电，在休眠状态，现在是刚刚苏醒，所以呢，我没有任何嫌疑。那么今天呢，我就是大家的侦探啦！哎，谢谢你们的掌声！厉害厉害厉害厉害！欢迎。
，简单介绍一下名字就行。你是？好，我是大达。我是你们的熟人张医生。我是你们的熟人七仙女。我是欧茉莉。哦哦，茉莉，欧茉莉。我是你们的没那么熟的人刘丹彻。<笑>我是陈水电。现在是寒潮七年四月二十一日十二点三十五分，在甄氏地堡的温室内发生了一起命案，死者是地堡的主人甄堡主，三十七岁，是男性，被发现的时候匍匐在地，头后部至前额中心有一个细小的贯穿伤口，哦，哇，哇，伤口周围有烧焦的痕迹。烧焦的痕迹哦，它是被那红外线那种滋烫的那种激光之类的东西。头后部伤口有血液流出，前额伤口及地板周围有大片血迹，初步判定这个贯穿伤口是致命伤。凶手就锁定在今天在地堡内的六人当中。原来不都是五个嫌疑人吗？嗯，哎，对啊。哎，还是这个侦探厉害。侦探不需要助理，你看见没有？哦，对，我没有助理，<笑>还多一个人。助理平安，哦，助理平安。接下来，请跟随我去温室门口聊聊你们的不在。我们就在温室门口。<笑>来吧，坐吧，来吧。如果不好好配合，就让你们见不到明天的太阳。啊、哦，本来就见不着，本来就见不着太阳。找的习惯了。对了，对你们来说这件事情无所谓，因为寒潮来了之后，这个星球已经没有办法生存，所以我们大家都在地堡里面。那么今天，我就要在你们六个当中找出真凶。先自我介绍一下，同时说说和真的关系。从什么时候来到的地堡？从陈开始。我就是管道线路能设计。管道线路能设计。下半句，修水修电不费力。从机，从机器，万事如意。横批是万事如意。各项技能都过硬，呃，地堡技工，沉水电。你就是负责水电的是吗？在地堡里面负责水电的啊？你跟死者的关系是？他是我的 homie，homie， 哦，他是我的兄弟，好朋友啊，对。他是 homie 啊 ，homie， 咱们都是 homie， 都是我 homie 啊，咱们也都是 homie。那如果你跟珍宝主是这么好的 homie 的关系，为什么你只混到了一个水电工的工作呢？啊，这我那个，每个平凡的工作都不平凡啊，都不平凡啊，对，好的。我是寒潮三年的二月来的，三年的二月，好的，这个地堡是。这个地堡是，在真的步行街下面的。我知哦，这样子啊。对。好，来，呃，张医生。好。嚯，这怎么了？火。打气的，打气的。哥打的不是气。哥打的不是气是什么？是来自地狱的呼吸。哟、哦，我就是组局爱好者，幕后计划大 boss， 你们的熟人，来自地狱的天使张医生，谢谢。我就是本案的凶手张医生，也就是天真的弟弟，整个复仇计划的背后大 boss。地狱天使。啊，你的角色怎么这么暗黑呀、啊？其实是地堡天使哦，但我觉得我可能有点中二病哦
，你要是地暖天时多好，这<笑>样我们还能稍微舒服一些。寒<笑>潮就解决了哈。地潮天使是什么东西？我是一个组局爱好者，我喜欢把大家叫到一起，然后我喜欢做一些奇奇怪怪的事情。你跟死者的关系是？他就是我的领导，他收留了我。哦。我是在寒潮六年的十二月三日来的。好的呢，好，来单车。我就是外号“人肉永动机”，电动小马达。我是这个地堡里边最会发电的男人，我叫刘丹车。你为什么提个桶？就是。我是用爱和汗水来发电的，这是我每天上班一定要喝的水，三点七升的水，但是它远远赶不上我出的汗。哦，我还以为你是哪壶不开提哪壶呢。<笑>主要本来他们想给我整全满，我后来提点提不动，我说算了。嗯、哦，对对对啊啊！所以你的工作就是在这里面骑单车，然后给这个地堡供电是吗？不不不不，我主要是供电，骑单车是我的爱好。哦，你的体力这么好，可以解释你的裤子上为什么充满了？就是，这些都是禁锢我那个小腿肌肉、大腿肌肉发力的东西。但是今天我就是，就是充电充猛了，你知道吗？这已经裂裂了，像绿巨人一样，就咔就开了，挤爆了。你跟死者的关系是什么呀，刘丹车？他是我的领导。也是他收留了你吗？对他收留了我。我在寒潮五年的三月三十号来到了这里。哦，茉莉，你怎么也到地堡来了？你不是应该在立发皇宫吗？我是立发皇宫的女歌手。哦，茉莉。即使有天开个唱，谁又要唱？为什么突然唱歌啊？即使有天开个唱，谁又要唱？他不可到现场，仍然仿似白活一场。不恋爱教我怎样唱？我是这个地堡的温室管理员兼地堡歌姬哦，茉莉。歌姬歌姬歌姬歌姬歌姬歌姬。然后今天是这样的，因为这张呢就有点像球星卡，大家都知道很有名，抢不到，对不对？然后这是我们立发皇宫的歌姬卡，就是只有一张。今天谁想要，我就签名送给他。我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我
。那你跟死者的关系是？啊、呃，我跟他是恋人。恋人。哇哦！我是韩朝次年六月三十号来的，对。好的。大大，说说你吧。那么我就是经历过大风大浪的，我就是那个大杂。你们所有人都需要我帮忙，我是一个非常热心的人，因为你们都三观很正，我三观很歪。都都斜向你们。哎呦，对对，因为我帮助你们每一个人，好不好？而且本身你们都跟我有很好的关系。嗯。然后你们甚至觉得我应该是这里的。的的的住了。我们的关系为什么让你介绍？我们对你的关系，我们自己知道。你帮助我，我帮助过你们之后，特别想让你们报恩，就是类似类似。你你们一直不报恩，你们几个人没有良心的人，我帮了你们好几十年了，都已经。终于有机会让我说话了，我希望你们能够报恩，好吗？啊，谢谢啊。感恩，感恩了啊！感恩，感谢天，谢谢。<笑>那你跟死者的关系是？哎，他也是我领导啊，他也是我领导。嗯啊，他是四年三幺五收留我，然后让我，因为我是一个全能的人，我什么都可以做。好吧，来吧，仙女。<笑>哎呦喂！民以食为天，不用。爱发电，横批呢？大吉大利啊！<笑>我以前呢是这个地产女王七仙女，我就是穿衣服穿七件，喝奶茶喝七杯，口红色号一支要有七支的七仙女。<笑>今天。已经看到我沦落到如此下场，曾经来的时候拿着七本房本就给大家随便发，这些都是我的身家财产，只是小小的一部分。今天虽然沦落到这种田地，我还是要带点礼物的，虽然拿不出手，但是呢，也是我的一片心意啊，稍等。<笑>我的天哪！因为呢，我是这个地堡的这个厨娘，也就是传说中的中华小当家。所以呢，大家的衣食住行，我就管这个吃啊吃的吃的部分啊。那么今天呢，大家用抽奖抽盲盒的方式呢，去开启今天的餐餐食。哦。你抽，你抽，你抽，你别看。我，哦，我有，我有，哎，我有眼睛，但是我不能看，对不对？哎呀，看不见，看不见，看不见，看不见。嗯，我不看，别看啊。啊，行，就这个了啊，行，我抽出去。哇！这啥呀？这是。哎呀！二郎神那个测测试里的时候就是这样的，左左左左上。啊！要要要！哎，反差也太大了吧！太好了，太好了，你这是俩人吃一勺。对，大漏勺，这样喝汤就惨了，全漏了。哦，连锅带勺，我是拿了两。买一送一呢？哎呦，哇哇哇哇，这个可以。哎。随便，我还有选择的余地吗？这呀，点个好难受，看着你这弯耳勺。我俩是不是拿错了呀？谢谢七仙女，说说你跟死者的关系。哦，我跟死者没有什么其他的关系，就是就是就是就是就是他是我领导。为什么结巴了？因为，就是啊，领导就是你的领导，领导，但是我咬牙切齿了，对，我是寒潮五年二月二十八号来的，好
那么说说看，大家今天上午都在干嘛呀？早上七点半，嗯，到八点，嗯，是我们大家吃早饭的时间，嗯，那我们是大家一起吃早饭是吗？对，真在吗？呃，真从来不跟我们一起吃饭。好的，嗯，今天呢，有一个人没有来吃早餐，嗯，嗯就是欧茉莉。哦，因为他被关禁闭了，对对，他被关禁闭了。然后吃完早餐呢？我就想到，哎，我有一个完美的机器人还没有修好，我吗？那还有谁？<笑>因为特意用了“完美”两个字，一定是您了。就你是他修好的，你今天早上在修理我，<笑>你怎么修理我的呀？我修了好久了，是吧？从这个八点到十一点、嗯，这三个小时的时间。然后也到了十一点，我们开吃中午饭的时间了，就都来了吗？除了欧，除了欧，哦，然后吃了半个小时之后，嗯，我就想到我还有工作要做，因为我要给珍宝主去汇报这个最近的维修情况。嗯，十一点半的时候就离开了。嗯、离开的时候，我看到了张医生，也离开了。嗯对，然后这个我就去到堡主的办公室，给他汇报了十五分钟，见到他了是不是？见到他了，嗯、也就是到十一点四十五，然后我就开始回宿舍休息了，嗯、一直到刚才，听到有人在喧哗，出来一看，我们的领导倒了。下面张，我是七点到七点半和大家一起吃早饭，然后，哎，你怎么比他早半个小时啊？他是七点半到八点。七点半，我是七点半到八点和大家一起吃早饭，就吃了两次。<笑><笑>你们是不是瞒着大家加了餐？我饭量大。<笑><笑>我吃饱了之后呢，就和刘单车一起去了单车房。我们在八点到十一点一直在发电。十一点的时候，因为发电发的有点久，就又饿了，我就回到了食堂。和大家一起吃午饭，十一点半我就回到了医务室。这个是后来听到了大杂在外喧哗，我就跟出来看。所以张，你的时间线只有十一点半以后自己回到医务室了，因为你吃早饭的时候跟大家在一块儿、啊，吃午饭的时候跟大家在一块儿，中间三个小时又跟刘丹车一起骑车，是吧？对。哇哦，这么完美的不在场证明吗？啊，刘丹车。就是上午是八点到十一点的时候，我跟张医生我们两人一起发电。你吃饭了吗？七点半到八点。吃了，吃了，吃了饭，吃了饭。然后发完电之后呢，十一点到十一点半，大家一起吃了午饭。然后就想起我这个水杯，然后落在了早上发电的地方。十一点半到十一点四十，然后我去那个发电室，然后拿了水杯，在那里稍微休息了一会儿，因为走过去很累。十一点四十呢，我就回到了南寝。我见到了十一点四十五的时候，晨回来了。然后我们两个就一直在南寝待到了刚刚，就听见外面有人在大喊大叫，然后我们就出来了。十一点四十五，晨回宿舍这个时间，刘可以印证，对吧？对的。好，下面是哦。我今天早上七点起来。办了点私事，嗯，然后，嗯，就碰到了这个珍宝主，结果他就跟我吵起来了，然后就责骂我，说我违反了这个地保的规定。七点二十分的时候就把我关禁闭了，我就一直在禁闭室。他没给你吃任何饭吗？我可怜啊！我到现在都没有吃东西。是分手了吗？什么分手？都人都死了。七<笑>仙女，你的点好怪，你在问啥呀？人都倒在那儿了。<笑>来吧，大杂。最开始就是我也是吃饱了，撑<笑>的了吗？撑的。然后呢，就去上班了。对，八点钟的时候就就就就去上班了。然后那个真宝主又跟我说他有难。我就跟他说你有什么事儿？他说，那个因为你被关禁闭了，所以今天我的工作是要看着这个这个温室，对，看着这个温室。后来我路过一个地儿啊，那个门坏了，就是这仓库的，好像是对。然后十一点三十五至
，十二点十分我在修理仓库的门。你八点到十一点在温室，然后十一点吃饭啊？对对对，就是你修完门，他回南寝了。对，修完门回南寝了。然后就是一切都是这样的。然后十二点半，我不是又来温室要看一看嘛？啊，然后然后又说发现他已经呜呼了。嗯，就是这样。好，七仙女，我是这样子的，我是大家起来最早的，你们都七点钟起来，我七我六点四十五就起了，就找一个钟，委屈成这样。你怎么了？你跟着太阳一块起的，怎么了？你要知道，困的时候十分钟、一分钟都是睡，你知道吗？嗯嗯、困的跟什么一样的。嗯，好，这先不说了哈。六点四十五我起来给大家做饭，然后呢，七点。大家都开始陆陆续续过来吃饭了嘛，然后到了八点钟大家吃完嘛，但是我发现欧没来，因为我们俩住在一个寝室,室,室，我就很担心他，我就回去看了一下，我们那个时候寝室一片混乱，但是他不在。你指的一片混乱是那种，就是你们平时日常生活不收拾的混乱，还是被翻过的？被翻过狼，被翻过的狼藉一片狼藉。嗯，是七点半到八点之间，因为你做好饭之后大家都来了，你的舍友没有来，所以呢你就回去找。对，然后就正常八点到十一点钟是我们每个人工作的时间，那么我就是在我厨房搞这些，帮大家就是做这些东西啊。然后呃十一点以后大家都吃了饭，除了欧没来，然后还有珍宝主没吃饭。你见到他了吗？是这样子的，我十一点十分去敲他的门，他非常不耐烦地说：“你别敲了，我不吃。”我翻了个大白眼，想都没想我就走了。我想说，我天天我中饭也没吃，早饭也没吃，然后大家吃完饭了，十一点半了，然后十一点半到十一点四十五我要去洗碗了，我根本就没有吃饭的时候。对，而且翻了那么大一白眼，给我安排的是什么工作嘛？真的必须杀死他。什么逻辑？这算自首吗？就因为自爆发言了，<笑>就因为没吃饭饿着，这闹觉呢这儿，都瘦的都脱相了，你看嘛。行行行，我在你这个非常情绪化的表达当中捕捉到信息是十一点半到十一点四十五你在洗碗，对的。然后等到十一点四十五之后，我就回寝室。就是休息了，我实在是又饿又累，嗯，很不容易啊，每天在厨房，而且安排的很不合理的是，十一点半大家都去那个温室里面可以聊天什么这那的，我十一点半到十一点四十五我还要去洗碗。你今天会把这种情绪贯穿整集吗？<笑>每天都是这样，这种怨气，<笑>我灰姑娘哇。就是在地堡见不到阳光，估计情绪也不太好。好，那下面我们开始搜证了啊！第一轮的搜证我们分两部分：张医生、刘单车和欧茉莉。好。第二组呢是陈水电、大杂和七仙女。好。七仙女，你去补个觉，我吃点东西。希望你搜证的时候情绪稳定下来。对，我都都胃疼。<笑><笑>真的是说到哪就哪，行吧，开始搜证。好，好现场搜证，七名玩家分为两组轮流取证，限时十分钟。京东电器品质保障，一百八十天只换不休，每人可进入京东电器装备区拿取搜证电器。好、啊，我们来拿我们的探案神器，怎么开门？唰！哇！<笑>来吧。好多好东东啊！来了，探案神器。哦 ，Switch。真的。好，这就是我的探案神器。可以可以可以。好，走。走。一来就挑到了自己的探案神器，京东电器随便挑。
建议我们先搜一些像他的办公室啊、娱乐室啊这样一些地方，他有了一些公知信息之后，才能够解开他现场的一些。哎，这是男啊，这这娱乐室，这是那个娱乐室。对。所有财产归地保所有，所有人严格按照工作表劳动，原来是按照劳动情况分配，现在按人头分配。出入地保必须要经过允许。午餐、午休，十一点半到十二点。违纪行为，留单车被警告了。他的办公室啊。完美庇护所，这什么？出入口全线记录，人脸反应三百六十度实时监测，若检测到出入口内有人类出现，就会发送致命激光。出入口设有指纹锁，用有出入权限的指纹进行解锁，可以解除激光装置五分钟。办公室的禁闭，禁闭式的权限只有他可以啊！啊！哇！哎，鸡皮疙瘩都起来了！子弹，枪。我要带若云来玩一下。张医生，哎，需要你帮忙，咋了？那个柜子我打不开，你可以帮我开吗？嗯，<笑>我没有力气，我打不开。<笑>你试试嘛，你相信我，你相信我，你会喜欢的。好酷啊！你看这个。没有东西，我就是告诉你，很厉害，就有个密室哎，然后里面全是吃的喝的，这就是这样吗？对呀、啊，没别的，真的没有别的了。好，没事了，没事，就是让你看一眼。我就是这样，吓都吓死我了，我就是这样。男寝，哇哦。哇！哇，这是温室的钥匙。大杂，没想到今天居然在地堡遇到了我小时候最好的朋友。还好，我想办法让他留在了地堡，以后他就是我的家人。谁是他朋友啊？特级厨师证，大杂，他是厨师啊？这是个什么？先给自己打个气。居民证，三幺五啊，他被关禁闭。嗯，为什么老被关禁闭啊？他的木工箱误洞。哇，这……嗯，弓是什么弓啊？你的时间还有五分钟，那我就说一五十了。
哎呦，这个是什么？地牛市，地宝，瓶瓶罐罐的，这个是什么东西？新城歹毒。哟，手机啊，很没密码。黑豹纹。综合心理测试，白空照的。居民证。牛单车被关过禁闭。哦，铜锣烧湾好莱坞小镇。哦，流浪你的时间只剩最后一分钟，有梯子吗？他如果是站着从前往后倒在地上的话，应该是这儿。OK， 固定死了，小心。里面有个镜子。这人故意放的，放射，这都是可调节的。他如果是这样放在这儿，他那个角度的话，应该是要冲下的吧？计时开始，激光吗？十、九、是这儿，是这儿。七，不出意外的话，那边应该也有一块镜子。五，那边。四、三，这儿呢？玻璃碎了一整块。一，时间到，请离开现场。开门，蛇进早年。京东电器品质保障。这些好多我都有、啊，但是你没有的是这个探案的手机，对不对？那必须的，看拿到谁的了。
跟照镜子一样，就是这是你的啊。哎呀，走吧，拿着手机我们去搜证了啊，来吧。我就是我，我就搜你，我搜你谁脾气不好我就搜谁，搜搜。主要要搜欧的，嗯，哦，这有个钥匙，哦，钥匙能打开欧茉莉的话筒，手里有话筒，心里有观众，谢谢各位。我会永远爱你们的，拜拜。哦，哟，翻翻这盒不就完了？又有个纸条，我，炸弹，让我打开看一看，这是种子，茉莉花的种子。这个是干干嘛用的？这个是你们刮痧刮，这是干嘛用的？啊，刮脚底板的。刮脚底板。<笑>你看，无论生活在深渊，也要变美。真的欣赏这种女性，还有这么多化妆品。这张海报后边一定有东西，一定有。双面胶，什么都没有。哇、哦，这还一盒。等你。哦，他有温室的钥匙，就说明他能跟我一样能潜进温室。他是温室管理员。三四月六，四月二十一日。这、嗯、哦，这一箱子，哎，正面瞎，看不见。这里有一个箱子，华丽的服装。嗯，看看抽屉里有什么？哎呦喂，有个 X 光。谢谢你让我重回唱歌的意义。这不是我每回参加音综的时候说的话吗？告诉你们，就送男琴。哇，这是什么？沉水店仓库钥匙，走仓库。沉水店，我来了。这怎么说呢？单手套装，然后。这是谁呀、啊？这个是什么？真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫呀！随便翻什么都是证据，真的是一点办法都没有。哦，这是一个地图，顶牛市的地图。那它还有一些缺失啊，这个拼图。来，我来看看你的工作桌。哦，地图从寒潮五年、四年、六年，带不同的种子，带米面罐头，带油干粮。你的时间还有五分钟，你快帮我来找找。只有五分钟的时间，大杂是否会和七仙比，找到让人诧异的？这是我的发箍吧？啊，对对啊，没事儿。我就知道你喜欢这种东西。对，你看这个是欧茉莉的照片哎。沉水店穿女装啊？你看，哦你哦不是哦。要要要要要要。要呃，薄荷种子、凤仙花种子，这是什么呀？哦，地保居民镇。呀，它也
被关过禁闭，好开心啊！你看幸灾乐乐祸，哎呀，等一下，他这个还被撕了一页，这个坏人。先把这一系列拍一下啊！我搜一下七仙女吧。这是我们的饭盒。这有一个什么呀？这是《都市快报》。昔日风光无限，真的不行街，如今沦为真的好惨街。避难所。哎，他怎么知道这有避难所啊？他在那画一个避难所。七仙女，这钥匙是开什么地方呢？你的时间只剩最后一分钟。悲情勿动，动了烂手，就是绞绞肉机是吧？这这不是我们每天吃的这玩意儿吗？高蛋美白餐，地保居民证，七仙女韩朝五年，厨房厨师，韩朝七年三月十九日到三月二十二日被关过禁闭，不会就在这里吧？十秒倒计时开始，这十，这太吓人了吧！九，突然感觉肚子有点不舒服。八，七，六，入室的资格。五，四，还有什么呢？三，二。真的是服了我自己，随便扒拉什么东西都有。时间到，请离开现场。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。我孤零零的来了，怎么又没有我的谱，又没有我的涛啊？首先呢，梳理一下我们的人物关系。这是珍宝主。O、oh, 是温室管理员，他们之间呢是恋人关系。这一位七仙女呢是厨师，跟堡主之间的关系？问号。陈水电是我们水电工，这两个人是好朋友，有人关系。张医生是地堡里面的医生，跟堡主之间的关系？问号。刘单车是发电工，跟堡主之间的关系？问号。大杂是一个打杂的全能型人才，跟堡主之间的关系很好。好，请我的嫌疑人进来吧。哎呀，今天这个非常诡异的一种情况啊，就是比平时多一个人，以前就是这边坐俩，这边坐仨，而且今天侦探只有一个。对我刚才连贴照片、连个递胶条的都没有，自己在那边弄。<笑>在开始各位的分享之前呢，首先请允许我跟大家补充一些关于咱们地堡的一些公知信息。是，首先呢，刚才问到地堡是什么时候建的，确实是有一个明确的指示牌，它是韩朝三年的时候建造的。哦，哎，怎么四年就来了啊、哦？对，像陈水电是地堡刚刚建好，它就来了。对，它是创始人之一是吧？甚至参与了一些创造啊。哦嗯另外呢，我们地堡里面也有一个大家要共同遵守的这个时间表，七点半到八点吃饭呀、啊，然后十一点到十一点半吃饭、啊、这个时间。哦。另外还有一个时间呢是很重要的，温室的天窗是每天的十一点半到十二点二十会开启
。为什么要提醒这个时间呢？呃，因为大家知道，在地堡里面，我们有一个非常重要的一个食材是我们的蘑菇。嗯，而蘑菇是喜阴的，所以呢，地堡里面就是非常少开天窗、透光、缺阳气。这意味着什么呢？这个时间很有可能，温室会是一个人来人往的聚集地，因为在地堡的人多多少少都想见见光。嗯嗯，除了那些见不得光的人。哦，见不得光的人啊。所以呢，这十一点半到十二点二十是一个不太好的作案时间。嗯，当然也有可能是他算好的这个时间，是因为这也有可能会去，对吧？还有就是在韩朝五年，在地堡建成两年之后，这个地方的管理制度出现了一个重大的改变。原来呢是根据各位的劳动情况来分配食物，对。但是在地堡五年的时候，变成了按人头分配固定的食物。食物后来少了，对不对？资源紧缺了。有一种可能是食物越来越少，只能够按大家人头分配；另外一种可能就是有些人实在是过于勤奋，然后劳动特别努力。好，那下面呢，我们就开始讲一讲大家这个搜到什么线索，好不好？一问都不熟，一搜全有仇。哎，首先第一个要分享的呢是，哦，茉莉啊，我先来，真的，因为我拿了你的那个歌姬卡，歌姬歌姬歌姬歌姬歌姬歌姬歌姬。我们爱你。好，那我知道为什么你们女寝被人弄乱了。真当时想去干嘛去？干嘛去？因为他们想去那个挠你的胳肌窝。好了嘛，你很有可能一句话把我们地堡搞得跟外面一样文明啊！单车都白踩了。来吧，开始慢慢讲啊！来啊，你帮我记一下啊，帮我记一下啊。嗯。刚才张医生讲的那个是笑话，不用记，不用记。<笑>后期好辛苦，要批一个小谱。对对对。涛涛涛涛涛涛，你负责。<笑>左边右边。哇，你这么说有点吓人吗？收<笑><笑>。好，来吧。揭开你的面纱，哇，揭开。我的面纱就是你。啊。我去找的是大杂，你的这个温室，它是有我们温室的钥匙的。你有钥匙，怎么了？除了我就是你喽。那怎么了？人在江湖，身后有鸡，不是身不由己，我是。<笑>身后有鸡。我就身后有鸡，怎么着吧？我我有很很正常啊，因为我什么都会做呀。请问那个大杂，你是只有温室钥匙，还是哪儿的钥匙您都有？我因为我是刚才说了，因为我是全能的一个人，嗯、我是什么都做。嗯，那所以还给了你其他地方的钥匙吗？怎么了？你嫉妒我吗？嗯。<笑>我不能有吗？因为我不，我没有说你不能有。我的意思是你还有没有其他地方的钥匙？我刚才也是问的这个问题。对呀、啊，你在回答什么呀？哎，<笑>你在说身后有急。<笑>好的，那我再你们再问一遍，什么？我我有什么比还有什么比的？你除了温斯钥匙之外，还有什么钥匙？没有没有没有没有没有没有。那很奇怪，因为他的这个居民证里面。他的职位是打杂，然后出入的权限是温室，那他跟我一样哎。我觉得有一种可能性，就是这个珍宝主呢心疼自己的女友会不会工作太辛苦，所以呢把他的工作也分了一部分，让大杂呢帮他分担一点。您太懂了，要不说您是这边智能最智能的人，对不对？因为有一部分的工作，我帮我做的吗？啊，对，因为所有的工作我都会掺和一点点然后还有两次的关禁闭记录。一个是寒潮四年的十二月二十五日到寒潮四年十二月三十日关了五天，一个呢是寒潮七年的三月八日至寒潮七年的三月十一日关了三天，就是上个月，你干嘛了？第一次是因为我探了一些东西啊，探这个字呢等于偷。第二次是你们看有个镜子打碎了哦，对，损坏公物是吗？对，他就生气了。然后还有一个工时单，嗯，这还放得动？但是这个工时单它改过时间，这个是十一，但是它改成了十七，改成十八，改成十五，后面有写已兑换，就把时间都改长了，是为什么？这应该是五年之前的事儿，对吧？因为那个时候是按照劳动来分发食物。对，我想多弄一些东西。很重要的一件衣服。
，很脏很破，上面有一个“工”字。然后这个照片，哎呦，这里面是一同一个脸，一个大一个小，这是什么呢？跟我们讲讲。就是这样，他是我的弟弟，啊、我的弟弟，他有心脏病。之前我在一个地产公司上班啊，我跟我弟弟就是就是特别的相依为命嘛。但是后来呢，地产公司呢，然后裁员了，他让我滚滚，裁员滚滚，然后就让我走了。然后呢？我去真的步行街打杂工，学了很多的技能。嗯，但是我弟弟因为有心脏病，他什么都学不了。后来不是咱们就进入到这个寒潮了吗？能够进入这个地堡呢，是需要一些一些技能。技能对,对，弟弟他有心脏病，他不能进，他只能在那个上边待着。哦，我每次都要改那个时间表的原因，就是因为我希望多工作一些。嗯，这样呢，我就可以多拿一些物资。然后呢？趁每周倒垃圾的时候，我偷偷上去给我弟弟送那个吃的，送点吃的，因为我希望他能活下来。嗯。到了寒潮四年的十二月二十五号，我偷偷的出去送物料的时候被真发现了，然后他就以为我在偷东西，但是我不能告诉他我其实是在干嘛，他就开始打我，给我关进了禁闭里头。他一关我，等于就关了五天。等于弟弟就断五天粮，五天以后爬上那个楼梯，再一上去的时候，我弟弟已经去了更美好的地方。啊！我为了所谓留下来，还有一点点念想，我把那个衣服拿下来了。这是他的衣服，他是因为我叫大杂，他叫大工，他为什么打工跟打杂？嗯，明白了，明白了，明白。然后你还有一个特级的厨师证，其实你是会做饭的，啊？你为什么要在这里打杂？你的椅子准备下好了吗？准备下了吗？开始了。一直下。一直下吗？好的。气氛不太融洽。气氛不太融洽。一直下。一直下。你还记得你来的时候啊？因为不是每个人都要有一些事情面试，才能有资格进入到我们这个地堡里嘛，对不对？你当时拿了一个料理机，对，然后呢？是你后面那只鸡吗？圆<笑>上，那应该是在京东上买的料理机。对。然后呢？我因为什么都能干，我算是很好的一个二把手。然后真就会老问我说：“新来这人他有一料理机，他说他会做饭，做特别好。”因为我们这边是这样的，如果有一个人会这个才艺啊，也许就不需要你再进来了。啊、uh, ！然后我为了让你能进来，我把我那东西撕了。啊、uh, ！我就是为了不让让他发现，因为他如果发现了，他就发现不需要你，你就进不了地堡，你就无法自保。怎么样？要下雨了吗？哦、uh,。当时他是那个集团啊，最开始让我裁员滚滚的那个老女老板。啊、uh, uh, ！你把他裁员了，所以是。哎，你以德报怨。哎。你让我裁员滚滚了之后，哎，不是我裁的，我那么高位怎么能管得到这么？哎，我都看到你了，你还你还你还踩我一脚，说明我还说我说我职位低，看不见我是吗？但没办法，反正就是因为我认出来了你是我原来的老板，嗯，我不但没有恩将仇报，我还把你留下来，以德报怨。哇，你好棒啊，人格魅力闪光。我跟你说，为什么我当时说我为了所有人送温暖，就是今天是感恩的日子到了，对。感恩的心，感谢有你。我默默的帮助过所有的朋友，明白了。哦，然后就是，没想到今天居然在地堡遇到了我小时候最好的朋友。哎，还好我想办法让他留在了地堡，以后他就是我的家人。请问你用什么样的办法留住了谁？然后是这样的，他本来是留不下来的。对，又是我，因为我在低保看见一个男人带着我发小，留单车，小时候就戴的那个项链然后我就一下认出来，哇，这是我发小，我开心极了。然后我就叫了他名字，然后我们俩就聊起来了，就好多年不见了。他跟我说，他家人也是都已经呜呼了。为什么你的弟弟就去了更美好的地方，他的家人就只是呜呼了？<笑><笑>对，因为我的家人就呜呼了，不公平
，因为他没有什么太多的才艺哈。然后呢，我主动去跟真说，就是因为我的工作太多了，我我无法胜任一件事儿，就是踩单车需要年轻人的力量，因为他手脚都特别有劲儿那种这种人。然后所以我就说，你看这腿跟马似的，然后你让他来蹬好不好？<笑>那是不是腿像青蛙会更有力？好，我重新说一遍，你看这腿跟青蛙似的，<笑>青蛙是两个腿一起蹬的呀。哎呀，你看,你看那个腿跟马、跟青蛙、跟袋鼠一样，长它长了一个动物园的腿。我说咱们这边需要这样的腿，好吗？然后他说那好啊，然后就等于说我介绍他，介绍了这双大腿，然后来到了地堡，把、嗯、他留下来了。对我用一首歌，最炫民族风，留下来。下来然后这张通行证，哇。这个单次出行的通行证是寒潮七年的四月十九日，你出去了吗？去哪里了？三天前。这个事儿就跟我们张医师有关系了。嗯，对，这是我给他的，对他给我的。嗯，他给我的。是这样的，就是说四月十八号的时候，真跟我说，他让我出一趟，他说那个地上啊，发现了一个仓库，也许有更多的食物，让我去看一眼。他就给了我一个进出门的权限，是这样的，然后我就答应了。但是呢，在这个四月十八号的中午的时候，我们张医师特别好，给我看了一张这个门禁权限的那个截图。然后呢，这个上面写的是我是单程票，其实我只能出去，我回不来了。啊？其实真是想让我死在外边，等于就是真骗他说让他出去一趟，给了他来回的权限。就是这么，他这人特别的狠，你知道吗？然后。我就我就吓坏了嘛，在这个前一天晚上，我就为了逃过这一劫，我一晚上没盖被子，我要我要感冒，让自个儿发烧，然后我就没出去，就是这么个事儿。等于这个权限不是张给他的，是这个权限的截图张拍到了这个，我偷拍的，偷拍了这个给了大，对。完了之后呢，这件事情呢，我觉得其实会形成他的一个杀机，同时也会让他联想起寒潮四年的时候，他弟弟也是死在外边，因为五天没有人接应，关禁闭了。所以呢，这可能就是大浮现杀机的原因。对对对。你有没有想过他为什么想让你死啊？因为我的才艺太多了，嫉妒我吗？天妒英、啊、天妒英才吗？有一种可能哈、啊，不可能，因为他在地堡，他其实需要很多人来维护这个地堡的运转呢、啊。他如果要他那么有能力的人死了，一定是有原因，有原因，有原因，对。好，然后最后还有一张我拍到了三只非常勤劳的小蜜蜂，<笑>在找线索，然后发现了这个，嗯，待会儿跟大家说。哦，你怀疑谁啊？如果我想的话，我可能会比较关注陈水电，因为他是这里管维修的，他很熟悉我们这个这个地方。下面我们请张医生来跟我们分享。哦，又到我了。好，来来来，分享你的医生。朋友，一生一起走，那些日子不再有。<笑>我去的是留单车的登单车的房间。有、哦。首先是这样的一张照片，它在全世界各地漫游。它来自铜锣烧湾，到了好莱坞小镇。忘忧镇，又到了天堂岛，又到了杜斯特瓦德村，又到了夜湖镇，爱乐之岛，人鱼岛，这些地方都好熟悉啊！<笑>对，我觉得“漫游”这个词不太合适，逃命比较好。漫游是需要续费的，对吧？嗯。但这里面它对各地的标志有一个很奇怪的。有的地方标的是太阳，有的地方标的是雪花。也就是说，这个世界上并不是所有的地方都有寒潮，都是寒潮。哦，那你到温暖的地方为什么不定居下来呢？是因为我家乡呢本来特别好，但是因为我家乡有寒潮了，就是有温暖的地方那些人呢，就看到我们像这种寒潮跑来的难民，他们觉得我们这些人
不祥。那么就会觉得说，你带着寒冷来的，你在我们这儿可能会把我们这儿变寒冷，就像，包括我到了真的步行街这里的时候，其实这儿珍宝主也不想收留我，但后来就是因为真的是大杂，当时说，然后我才可以留在这儿，不然我可能还要接着跑。哦。然后就是说，我们这位长着袋鼠、青蛙和马的大腿的朋友，许杰，许杰说我是个无用者。他是寒潮五年三月三十号到这儿的，他到这儿的第一天就被珍宝主留单车物资配给量减半。啊？为啥给你减半啊？没有，就是因为其实大家都已经是常住居民了，但是因为我呢，其实也没什么特别特殊的才能，单车这个事儿谁都能干，因为我来之前也有别人干，所以说其实是大杂呢跟珍宝主求了情。然后珍宝主呢，看在大家面子把我放进来了。但是五年那会儿就刚好，你们其实已经从劳动分配改成人头分配了。对。然后其实他也不太想让我这个人来，后来觉得说你来吧，你来来干活，但是我不能给你那么多吃。明白了。对。嗯、哦。太惨了。那所以说你的恩人是大杂。大杂。对。你感谢他的方式，居然是偷偷在你的私人专用柜里边搜集他的一些东西。哦。里边装了他的肥皂。什么？我用过的肥皂，你肥皂，哎、我搓手，你搓心，哦，就在这个地儿。哎呀，你还用人家用过的厕纸？哎呀，哎呀，也没必要，也是没必要。现在你干嘛呀？啊，你在干嘛？你说说，你说说这事儿。是这样的，大杂呢，对吧？是把我领进门，然后送佛送到西。<笑>其实他知道珍宝主克扣我的物资，嗯，他看我也可怜，然后大杂就说：“你看我这儿有吃的，我给你点吧。”嗯，对，所以说这些是大杂给了我的他的物资，他的救济，所以这就代表着物资是吗？这是给大的物资，然后大转手给了我。啊，对，听听。啊，然后接着我们在他的单车上找到了一把钥匙，打开了一个锁着的柜子，里面发现了另一个身份的身份证。这个人叫做流浪，啊，他到底是留单车还是这个人？流浪，哎，远方流浪。流浪<笑>他不是你的发小。什么？对，然后他那个柜子里还有一张照片，上面是两个人的合影，两个人长着一样的脸，其中一个人骑在单车上，单车上面挂着链子，链子上面写 LDC， 也就是刘单车，旁边是一个跟他一样的人，然后穿着流浪汉的衣服，这个人应该就是流浪，所以你到底是刘单车还是流浪呢？是这么一回事儿，其实呢。我算是冒用身份进来的，因为其实我是流浪。啊，我是一直在流浪的过程中呢，就见到了一个人叫刘单车，然后呢，他看我俩长得一模一样，你挺帅，哎，你也挺帅，黑班，对，就是这种。哎，顺道手谁夸了一声子。我还认识一个叫刘传丹的人，长得跟你也一样，一模一样，而而且他比你还要身强力壮，可能还多两条腿。流浪的过程中呢，我听他跟我讲说，真的步行街就是他的老家，嗯，说其实是一个四季如春的地方啊、哦，就是其实我们两个人其实是在一路往他的家里跑，然后其实，在跑的过程中呢，因为他骑着单车带着我，<笑>所以你身强力壮，比如什么呀？所以说呢，没有，他就冻死了，啊啊，他就冻死了，啊啊。他其实死了之后呢，我没想冒用他的身份，我就是把他那个项链我也就留下来了。嗯，就因为我觉得说这是我纪念朋友的纪念、嗯。我到了这个真的步行街之后呢，结果发现其实这儿也已经开始有寒潮了。然后这个时候呢，发现有个地堡，我就敲门，然后珍宝主说、哎、不好意思，你不可以进来。我正准备接着流浪的时候呢，这时候我就看见了一个陌生人，但这个陌生人看见我就倍儿亲切，热情，就说哎呦 ，homie bro， 好，你来了。Yeah, What's up, man? Yeah, man? OK， 跳到垃圾桶我接他。哎，拜了你拜了啊！<笑>我其实当时我是愣的，因为我觉得这人就是不知道他怎么了啊。然后他后来他叫我刘单车，我就发现他把我认成刘单车了。Oh, 我正准备解释
，但是没想到呢，他就跟真毛主就说，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后真毛主说好，你留下来吧。曾毛主不是曾毅吧？曾毛主，曾毛主是曾毛主，留下来。其实我也不算。刻意冒用他身份，但是就是将错就错了，将错就错了，我就认了下赖了。嗯，因为反正你也需要一个是是是收留你的地方。嗯，没事儿，帮谁不是帮。好，然后接着发现了他的居民证啊，呃，刘丹车被关过两次禁闭，韩朝六年的十月十日至韩朝六年的十月十一日，还有一次是韩朝七年的三月十八日到三月十九日。这是为了什么呢？就是两次这事儿其实是一个问题，就是我每天登啊，你知道吗？累呀、啊，就是你们干活，你比如说你们像做饭，可以混水摸个鱼啥的。我一天登登单车，上午仨小时，下午仨小时，我实在登不动。我登着这我也偷懒，你知道吗？我登着登，有时候他进来刚好看见了，说：“哎，你这会儿你在啥还休息呢？”说：“你这人不老实，你进去待着吧。”因为偷懒所以去的。另外呢。补充一些，咱们刘单车啊，在今年四月八号的时候呢，发了一个警告，刘单车出现了违纪行为，特此警告，请各位成员珍惜此时拥有的一切，否则下个月将被驱逐。哦，所以你的迫切就是在于一个月以后你才被轰走喽，就是轰走了之后，你才会有这个面面临死亡这个问题，急迫的问题。对。然后我再讲一下刚才三个小蜜蜂搬的那个、嗯、那个东西啊，因为我觉得这个特别有意思。就是首先它的它的工具就是来自于说，大，当时打碎的这个镜子，在仓库里面放着，在这个垃圾桶里面发现镜子的碎片和镜子的说明书，完美镜子产品特点，拥有超高反射率，可耐受超高温。然后这个镜子在哪儿被发现了呢？在通风管道里边。哦，这里面有个暗道，里面有个镜子，这人故意放的。哦，这边还有一个镜子。反射，没有，应该顺着这个，顺着这个找。对，它就是这么通过来的。我知道这个是最后一块，对吧？这边是倒数第二块，因为它是一个斜角，就是相当于这样过来之后，可以反射到这个最后一块，然后下来、啊。对。所以不出意外的话，那边应该也有一块镜子。那边。我看到在好靠里面啊。朝哪个角度？朝那边，对吧？对吧？对对对。啊，高级。哦，然后这个就是从这个玻璃上拆下来的。哦，啊，那个碎的那个玻璃，那就对了。哇，高级！你看，就是这儿，这个激光对着的位置，这是起点。啊，看到了，这儿有。然后折射到这边之后，金币室里面。折射到这儿。对，这是第二个角啊，然后往那个方向转，对。对。差不多就是这个地方是出入口，对吧？嗯，对，激光装置在这儿，在这个地方激光会射上去，然后在通风管道的这个口里面是第一面镜子，在这儿摆了一个角度，然后这个角度呢。是将它折射在禁闭室，嗯，在禁闭室的通风管道的拐口这儿又有一个恰到好处的镜子，哦，好几次，哦，它这样，然后它这样反射到了这一头，哇，这一头，然后在后厨的上面通风管道里面也摆了一个镜子，反射到温室，温室，它第一个镜子把它射向这个方向，然后这边有一个镜子是往下扣的，往下扣了之后就会把在那儿晒阳光的那个人。给射死。然后这个整个装置呢，是在这个娱乐室的部分，这里有一个风扇
。娱乐室的通风口是不是被损坏过了？你看那块，这里没有个风扇，这个风扇在我们上去看的时候，它是转着的，转着的。其实这个风扇的位置就像一面墙，如果它不停下来的话，没有这个叶片之间的缝隙的话，所有的光透不过去，也就是说它的机关是没有用的。对，必须停下来。对，也就是说，其实这个人凶手他还需要掌握电力的控制，因为这个风扇呢，其实是我们整个地堡的一个排风装置，它是不停的在工作的。当然也不排除，就是这些装置并不是真正导致真死亡的真正机关，也有可能还有另外的原因，但是我们没有发现。我们目前取信就是这一套。真的，我觉得就是他，而且通过这个装置，我现在想锁一个时间，就是他死亡的时间就是在我们温室打开的那个固定时间。天窗，天窗打开，十一点半到十二点二十。对。对，五十分钟。哦，因为我觉得这个装置触发其实有两个开关，一个开关就是侦探刚才说的风扇。对，风扇要停下，这个整个光线的折射的通道才是通的。是。然后另外一个呢，我认为另一个开关是在天窗要打开。因为什么呢？就公知信息啊，咱们门口的那个激光是识别人脸的，他要看到人脸之后才会发射激光。哎，嗯。是这样的，在真的办公室的电脑上面有关于这个出入口的激光装置的说明，它是人脸感应，三百六十度的实时监测，当监测到出入口内有人类出现，将立即发射致命激光。而出入口是设有指纹锁的，用有出入权限的指纹进行解锁，可解除激光装置五分钟。他要看到人脸之后才会发射激光，那么所以说这除了是一个。激光的传导设施是吧？也是一个人脸识别的传导设施。其实激光的角度跟可视光是一样的。那这个激光的角度是成立的话，可视光一定也是通过这个角度。所以他并不用真的看到人在那儿，他看到那个镜子里面有人脸在那儿就可以了。明白。其实相当于这是一把枪的话，风扇是保险。对，然后这个人脸识别是扳机、嗯，就是激光措施在镜子里面看到那边阳光照射到真老主的脸的时候，有一个人脸的影像通过这个渠道啪啪啪啪。哦，他其实是让那边看见了一个镜子中的脸啊、哦，然后他在同时在发这个激光。为什么我们看到他的激光的角度他是这样往上的？就是他等于是天窗打开之后有了阳光照亮了这个真的脸，哦、对对对,对，入口的激光装置看到了真的脸，他就自动调高了这个位置，这样打。所以我的意思就是说，触发点光它是已经设计好了，不需要去操纵的。然后它只需要在恰当的时间把这个保险给打开就好了。因为这样就是说，当时出入口的时候，并不需要有人去触发这个机关。对，或者可解释，可解释。但是这个装置的话，它其实防别人的。那他的人脸上去，机关会杀他吗？他是任何人脸。而且我现在还能帮你，就是再锁近一点的时间线，因为十一点三十五到十二点十分的时候，我准备去温室晒太阳的。然后，但是我在路过的时候看见那个仓库的门坏了，我才去修的那个仓库的门。那个门坏了，肯定是因为它马上跟那个作案的，也许会有关系。那个门为什么莫名其妙会坏？它要拿里头什么东西，或者怎么样？十一点三十五之前，有可能这个人进仓库拿了什么东西？对，嗯，明白。对，才能引发现在这一切的这些东西啊啊。但是你刚才说的那个点，我很好奇，就是你十一点三十本来准备进进去的吗？对，一点十点三十五，我准备去晒太阳嘛。但是如果那会儿，我就在想，如果那会儿是你进去了，你会不会死？凶手他应该会在一个能够观察到温室的地方，他一定会要见到这个针进去之后，他才关电扇。动，对的
。那么这个地方呢，从我的就地图的角度来讲，一个是医务室，一个是食堂，这两个地方是比较能够观察到的。哦、嗯，好，谢谢谢谢张医生，谢谢。谢谢下面我们有请大老瑞，大杂来分享喽。我去的是我们欧欧茉莉的地儿，他有温室的钥匙，刚才已经说过了。对。好哦，大家可以看，哇，满面红光。我因为他是歌星嘛，嗯，歌星有这种华服是很正常的，对吧？华丽的服装，但是大家可以看见他这儿啊，有一个全是钻的一个东西。那个钻应该很值钱，因为你细拍的时候，那个钻已经被抠空了，里头变成了一个勺状的。是不是因为你喝汤不方便呢？到时候总是这样这样咬着喝呀，总是这样这样咬着喝呀。那你找我拿呀？然后他就是把最大那颗宝石给抠走了，是不是去变卖了还是怎么样？来来，您说说。对，因为是这样，大家都知道，我原来在立发皇宫，呃，红玫瑰死了之后，我就是下一站天后了嘛。哦，茉莉，嗯，对吧？我就是当红的歌姬了，然后特别特别多人喜欢听我唱歌，所以我是真的特别红的。<笑>讲完还不好意思。<笑>然后立发皇宫大家对我都很好，然后突然遭遇了寒潮之后呢，就很惨。世界都这样了，谁还来听歌呢？嗯、对吧？谁还来娱乐来消遣呢？哎，立方红宫生意就特别差，之后所有的员工就都变成了流民。我就觉得大家对我都很好，过去我就把我自己所有值钱的东西就拿去变卖，我就把我的这个衣服上的这宝石抠去卖了，然后换了一些一些物资啊，一些食物给大分给大家。后来。每个人都要去靠自己的劳动去换取一些，就物资和食物。我就发现，我除了唱歌，我一无是处，我什么都做不了。然后所有人都对我很好，他们去拿他们劳动所得换来的食物给分给我吃。久而久之，我就觉得我成了大家的累赘。我就觉得我怎么可以这样子？我真的就是一无是处的一个人。算了吧，我就想说，我。不要再给大家添麻烦了，我就去流浪了，我就离开了立发皇宫。后来有一天，就是在街上又冷又饿，就晕倒了。当我在醒来的时候，我已经在地堡了。救我的人就是珍宝主。哦，黄小薇是我，我以为大佬了。哎呀，我人太好了，我谁都帮帮帮帮帮。然后那个笔记本。呃，如果不是他，我的生命可能就停止在暴风肆虐的寒冬之中。如果可以活下来，做一场等价的交换，有何不可啊,啊？等价交换，这是个重点。等价交换啥？对。当时，因为大家都知道，我们在地堡是需要有一技之长，才可以有资格在这里生存的。我醒来之后，他问我：“你告诉我你会做什么？”我说我，就一句话说不出来。我说因为我只会唱歌，他就觉得我很窘迫。但是他看穿了，我觉得我肯定很需要留在这里。嗯嗯。所以他就跟我说：“这样吧，既然你什么都不会，对吧？那，你跟我，就是交往吧，做我的女朋友，可以在地堡给你找一个比较轻松的差事，让你在这里生存。”然后我就想说那。既然这样的话，第一，他确实是我的救命恩人，嗯，我也感恩。然后第二，我确实需要一个栖息之所。嗯，我考虑了几天之后，我就跟他说我答应了。然后他就给我安排了一个在温室里，就是看守蘑菇，确实很轻松，对。然后呢？但是呢，你知道，毕竟是个歌星，对不对？无论在哪儿。都会有粉丝给送来一些东西，然后就有一个唱片，唱片上写着：“谢谢你，让我重新找回了唱歌的意义。”寒潮五年三月三十一日，能够让你找回唱歌的意义的人，除了粉丝。
就是版税，还有<笑>还有还会有什么别的可能吗？<笑>因为我真的除了唱歌什么都不会，我每天在那个蘑菇房里面，我就给那些蘑菇们唱歌，然后就有一天，有一个人就听到我唱歌了，就被我的歌声吸引过来了，然后就跟我说：“哇，他说你唱歌很好听，而且我的歌声让他觉得有希望。”然后他就开始鼓励我说：“你应该让更多人听到你的歌声。”让大家有希望，给大家带来一束光，在这个黑暗的世界里。然后他呢，就去修好了这个娱乐室的这个演唱机，然后让我经常去那里给大家唱歌。这个人就是我的好朋友，对对，我特别特别感恩，我特别感谢他给我这种鼓励，让我找回了我生存的这个意义和人生的价值。哎，唐来了。但是当时你心如刀割，因为你已经是别人的女朋友了，然后你却因为这件事儿对她有有了一丝的好感。这是你说的，<笑>我是很感动，就是他给我的这些鼓励的，所以我回到家就在我的唱片里写了这个，他让我重新找回唱歌的意义。对。然后呢，他来这儿很长时间，居民证对对对，四年进来的。的五年六年都没有任何的禁闭记录，只有刚才他说那个，就是韩朝的七年四月二十一日，这就是今天吗？就今天早上。然后那个，因为他后边有个种子，这就这个种子就是埋下了你们彼此怨恨的种子，对不对？不是怨恨吧？我在跟他聊天儿。怎么老有观众跟我说话呀？<笑><笑>说话，这都是谁呀、啊？这个，<笑>我弹幕一下不行、呃？你可以，可以，可以，弹幕，弹幕，弹幕，行行行行。早起床饭也没吃，录到现在工作人断案。<笑>对不起，我错了。您是手榴手榴弹曾经对不对？我你看逮谁谁家。我现在都没来得及吃口饭，着急的。千万别饿着，你看看。弹幕你要说我。啊，对不起啊。<笑>然后。这个有一个茉莉花种子，因为咱们的温室只有两瓶茉莉花，都是你种的，是吧？对。这种子是谁给你导来的？这个种子呢，是我的好朋友。<笑>我就知道，有哥儿，就一点种子你。你咋没给我们种子呢？你也没要啊！主要是种下了什么？爱情的种子，没发芽。<笑>因为在温室里面，你知道，每天除了蘑菇，我觉得我们也很很需要生命的这个力量。然后我就想说，既然借着有光，我们何不再多种一点，让大家看到有希望的东西呢？啊、我就想说，就是因为它是有权限可以出去寻找物资。然后呢，他就跟我说，他之前去寻找物资的时候带过种子回来，对，他的仓库就有，对，然后就让我去挑，我就挑了茉莉花的种子。为什么呢？因为你叫欧茉莉。他不是特意给你带回来的。没有没有没有没有，他那仓库里本来就有，而且有很多的种子。然后呢，这个蘑菇是喜阴的嘛，对吧？不能每天照太多的阳光，每天只有五十分钟的照光时间。对。但是我希望可以给这个茉莉花多照一点光，它能长得好。所以我每天呢，自己早上七点起床，七点半就偷偷过来给这个天窗打开，让它多晒半个小时的这个光。哦。对，所以为什么今天早上我七点的时候来给这个茉莉就是晒太阳的时候就被珍宝主发现了，然后他就质问我。哦。因为这个东西是不允许的啊！他就问我你哪来的种子，他就说是不是陈水电给你弄来的？然后我就是为了不连累他，我就就只字未提，我什么都没说。然后他就恼羞成怒，后来说你去那个禁闭室关禁闭。啊，所以说你房间被翻乱，是他把你关完禁闭室之后，他去找你有没有其他的东西？我不知道，以为以为这外边有人了，就是这种这种。然后二十分我就去关了禁闭，好，就这样。嗯，行，还是没什么哈，就是反正你们俩没有什么哈啊，就是，对吧？但是
就是精彩总是不断的，对不对？哎哎，大风大浪，大风大浪已经来了啊！这位女士明明有好更好的日子，但是她选择不过，她非得在咱们这儿忍着，因为有这个顶牛式的这个甄市长啊，已经邀请她去一个春暖花开、充满阳光的地方去那儿活着。但是他没有走，这是在去年，等于是六年的六月就发送了这么一个邀请函。我跟陈水电呢，其实就是好朋友嘛。然后他有一天，他跟我说，他说，如果有一个春暖花开的地方，你会愿意跟我去吗？我的希望里也是觉得一定会有一个这样的地方的，所以我就答应他了。我说，如果真的能找到一个这样的地方，我我会愿意跟你一起去。然后呢，在六天前，我去给珍宝主送蘑菇，然后进到他房间以后，他不在，然后呢，我就发现抽屉开着，里面有一张这个来自顶牛市甄市长给我发的一个邀请函。哦，是你不知道，是我不知道，是哦，不是你没走，是相当于就是就是被真扣了。对，他不想让我走。而且那是一年前，等于你已经错失这个机会了，对吧？因为是很长六年的事情。你什么时候发现的？六天前。六天前，明白。对，嗯。然后我也是真的觉得说，原来真的是有春暖花开的地方的。啊、哦。嗯。对，就杀鸡。明白了，杀鸡伏线，所以恨死了，他恨死了，因为这么好的一个机会，对，过不了好日子，对不对？对，而且他让我在这，我每天什么也干不了，养盆花还要被他骂。你有你喜欢的他人啊？没有喜欢的这个嘛，就是感恩，就搓不疼，对不对？硬磕，对不对？摁头磕，摁头磕，磕不着，磕难，真的是越磕越难。说完了，说完了。赵老师特别遗憾，有一种没有磕磕磕够的感觉，真的是，好吧，好吧，谢谢大老师，对，谢谢。嗯、下面到我们七仙女的分享。好的，我来了。我查的这个呢。是我们大家都怀疑非常多的，叫做沉水店的房间。哎，就是他。首先我冲进来，他们一个男寝，想看看阿弥探究竟。然后我就把沉水店的枕头翻开了，发现了他的那个仓库的钥匙，因为仓库钥匙他本来就有哈。于是乎呢，我就冲进了仓库，什么都是冲进去的。今天很臭，你都饿得那么昏了，你还冲进去？工作的时候还是很有激情的，对，就是生气，你知道吗？就整个带着愤怒，谁弄死的珍宝主，我一定要第一时间感谢他。因为我也觉得沉水店的可能性很大，所以就去找了他的空间，他的这个桌上看到了一个他的照片，是他和珍宝主的合影，哎，两个人看出来是 homie 的感觉了。然后呢，我把这个照片翻过来，看到这后面写了几个字，叫做“黄蜂村留念”。黄蜂村，因为他是我邻居家的哥哥，我们俩都是黄蜂村的，就是以前有一个黄蜂村。这个村里面呢，本来是以养黄蜂为生，然后后来呢，这个地方荒漠化了之后呢，就没有植物了，就没有蜂了。然后后来我们就等于说想要打破这个荒漠化嘛，然后我就去各地去探险，然后想要找到能够改变这个黄蜂村现状的一个方式。我回来的时候。发现黄蜂村不但荒漠化了，而且也受到了寒潮的影响，所以村民才要么就逃掉了，要么就死掉了。嗯，对，就不能不能过了这地儿一点。零下三十度的一片荒漠。对、嗯，然后只有这个珍宝主还在。然后后来我就说，要不然我们就搭伴儿，一面去探险，然后一面去找一个这样的世外桃源，看看能不能想办法去救回这个黄蜂村。于是我们俩就一块儿出发了，上路了。哦，上路了，哦，就到这儿了，哇、哦，连上了。然后呢？这里是一张地图，我们可以清晰的看到这张地图中间的这个位置画了一颗星，这个就叫做真氏地堡，这是以真氏地堡为中心的一张地图。然后它当中每一个在周围的位置都标注了的，比如说寒潮六年六月底下写了个带，然后无，还有一些比如说寒潮四年六月底下写了个带，然后欧茉莉。
，然后还有什么韩朝四年九月带米面、各种罐头、各种各样，就是他在周边好像在发现着什么。啊，这是他找寻物资的那个地图，应该是。对对对。那所以欧莫里也是物资啊。欧莫莉是我把她救回来的啊！啊，不是真堡主救的她，对对对，就知道你们俩有这个 sugar sugar， 继续磕，还给磕，还给磕，还给磕，续上了，续上了，续上了，续上了，续上了，续上了，续上了哇！从头磕可以，对不对？猛然回首，你最爱的人在这儿。啊，真的是你救的我，对，谢谢。哇，上错花轿嫁错郎啊！啊，可是他骗了我。原来他本身喜欢他哦，他为了所以哦。呀，什么？跟我有什么关系？他说：“你说他配，他骗了你。”他说：“真真,真,真骗了你啊！”<笑>难怪我，因为我醒来的时候就是真在跟我说，他对我一见钟情，被骗了到现在，你看，你看到这个地图其实是我跟真有一些交换，但是我的想法就是我们不能在这里死守，我们一定要找到能让我们生存的更久的方法，所以我就跟这个真堡主说了，我说我出去负责去找一些物资回来，但是你要让我出去，给我这个权限让我出去。然后那天我出去的时候，就发现他昏倒在了路上，然后我就说，看看能不能把他带回来，先救活。然后我就把他交给了珍宝主，然后再回来的时候，首先我很高兴的是珍宝主认可了他，让他留下来，留下来。然后另外一个他们俩也交往了，然后我就觉得是一件好事吧，做了一件，是一件好事。嗯、然后呢，这个完美型机器人是韩朝四年的时候被带回来的。一个这些休闲的皮皮虾呢？<笑>没有，它只不过有一些损坏了。再一个，它没有电了，在室外，所以我就把它带回来充上电。机器人今天才完全修好。谢谢。嗯，好的。然后呢，这个就是一个维修记录，维修的量。这个可能佐证的就是说，陈水电可能在这个地堡当中在做一些维修的工作啊，是他日常工作的一个记录。我记录看一眼吧。啊，可以啊。他有有时间吗？有的。哦，我瞄一眼。然后我们看到那个陈水电的这个工作居住证哈、啊，我发现他有一个禁闭记录，就是韩朝七年三月二十八号。那为什么你又有一个记录？三月二十八号的修理记录，然后还有一个禁闭啊？就是那天，珍宝主的办公室又出现了问题，然后珍宝主就说我的检修，我的工作不到位，他就给我关了半天。然后哈、啊，我们接下去看到一个本子，打开抽屉之后哈、啊，哎呀，哇哦，初步看起来应该就是我们的单车房，但是从这个简图当中能看得到，它有这个标尺。就是他在对这个单车房做丈量，啥丈量？这就是我设计的啊！他设计图，设计图，我先量的，再做出来的。因果关系弄反了，脑子有点卡住了，妈哟！所以这个代表你设计了单车房。我设计的单车房是因为是这样，我不是说我是韩朝三年二月份来的吗？嗯，就那个时候，当我跟真来到这个地堡的时候，就这个地堡其实还没有被人使用。哦，这地堡不是你们建的，不是我们建的，是我们来就就有了。然后，但是那个时候真的步行街还没有完全被这个韩朝给覆盖。所以，真的步行街还有人，只是我们因为逃难跑到这儿来了之后，然后我们发现了这个地堡很好，就是它的排风系统是很完善的。这个机器停和运转，它是有一个规律的。我觉得这风扇是可能可以关闭的。
因为是他建的这个单车房嘛，然后他在这个单车房这个下面写了一句话，叫做“最多两年半，要加速”。底下写寒潮五年，也就是他应该正在计划和进行一件事情，需要加速。你发生什么事情呢？其实这是分为三个阶段，我刚才讲的是第一个阶段，嗯、这个等于说是最后阶段、嗯。然后中间我们经历了一个阶段，就是寒潮四年，真的步行街。已经被废弃了、嗯，就是说，我们现在生存的这个地方的地表已经被全部被寒潮覆盖了。这个时候就有大批的难民涌入到这个地堡地堡里来了。然后，因为我们也是等于说是逃难的人，然后我们也理解大家的苦衷，所以当时呢，珍宝主就会把所有的难民这个收留进来，然后我们大家一起在这里逃难。有一天遇到了一件事情，就是大家为了一场物资的事情发生了大暴动，啊、就是争东西嘛。对，争东西，然后也这个损失惨重，地堡里面。从那以后，珍宝主就定了一条系统的地堡的规定，就是我们现在一直使用的这个规定，人都分配，对对，按人分配。所以这样呢，这个珍宝主就变成了这个地堡的主管，像是统治者这样子的。嗯、然后我呢，因为是会这些水呀、啊、电呀、啊、电路啊这些东西，我就等于是他的这个合伙人 h o m i 然后就留在这儿，跟他一起维持这个地堡正常的运作。那也就是说，我们所有人都是在暴动后、嗯、才来的，是吧？嗯，对。接下去我们又看到了一个被撕碎的，也不知道是宣传海报或者是什么，上面写着“顶牛市”，然后里面有什么真漂亮医院啊这些。首先，这个是什么东西？然后另外呢，就是你为什么要把它撕掉？是这样的，有一天这个地堡来了一个新人，就是这个张医生。然后我去张医生的房间去修电路的时候，就看到张医生那有这个宣传册，然后上面就是一个顶牛市的观光的宣传手册，然后我就说，哎，这个地儿挺棒的。然后问他，我就说，是不是因为这个顶牛市也受到了寒潮的侵袭，所以你是来这儿逃命的？然后张医生说，没有啊，顶牛市还是很好，都没有受到寒潮的侵袭。哇，我看到这个。地方我就觉得很棒啊，因为我们一直在逃难，不就是在找一个没有被寒潮侵袭的地方吗？然后他看我特别喜欢，然后他就把这个观光手册就送给我了。回去了，我就去找珍宝主，我说我们终于找到这个地方了，嗯、我们可以去这个地方。嗯、然后珍宝主听完这事儿就大怒了，他说：“他说你不要相信这些谎言。”然后他就把这个这个撕碎了，然后扔了，这个是我捡回来的。你是相信有春暖花开的地方，对不对？对，我相信有春暖花开的地方。然后我再去找张医生的时候呢，张医生就突然反口，他说没有这个地方啊，你听谁说的？啊！之后呢，我就找所有人聊天了，我就说如果有这么一个地方，你相不相信？嗯。然后问很多人的时候，他们要么就是不相信，要么就是拒绝我，不愿意跟我一起去。只有我问欧的时候，他说他相信。然后我说你如果我去找的话，你愿不愿意去？他说我愿意去，然后就给了我很大的动力。然后我就想办法去找这个顶牛市，就我就把这个观光手册留了下来。哦、有梦就去追啊！那就可以解释他后面的一些证据哈、嗯。然后我在这个他们的滑雪的工具袋当中找到了一个拍立得的一个照片。是欧茉莉在娱乐室唱歌的一个照片，然后照片的背后写了一个“只有他相信”，就只有他相信这个顶牛市是真的有这么一个好的地方。但那顶牛市是不是就给你发东西函那个地方？对，是的。但是那时候我是不知道的，我只是相信了他说的会有这样一个地方。然后我在一个他的工具箱里面，一个纸团，然后把它展开看，寒潮六年禁闭记录。寒潮六年十二月九号到十二月十七号，总共八天的时间，你为什么被关了禁闭？另外，你把它从你的那个居住证上都撕了下来，然后把它揉成团丢在那个藏起来，你为什么这样子？我生气呀、啊，一生气就变成东北人是吧？啊，我生气呀、啊，<笑>你说呀。就是我在这个地堡里面问很多人，我说大家愿不愿意去找这个地方，然后真就知道这事儿了。然后他就说你为什么在地堡扰乱，散播谣言，对，散播谣言，扰乱民心。然后他就很生气，他就把我给关起来了
，关了八天呀、啊，要关很久呢，关到我认错为止啊。但是我觉得，就是你跟珍宝主说有这么个地方，然后珍宝主很生气的根本原因，是因为首先第一，珍宝主他知道有这么个地方，对对对，因为他私了要你函，对。第二，他生气的根本可能性有没有觉得他觉得你要把他带走？我觉得是他觉得，如果大家都去了那个春暖花开，因为物资的地方，他的王的地位就没了。对，不，他也走呀，他为什么不走呢？因为他走了之后，他就不是王了，马上也要饿死了呀！我们的粮食啊，各个方面都不足。但是他有蘑菇啊，我们每个月都会给他，他只有他可以吃啊。对,对，我觉得他会选择有你们在这里供养着他。就是我死也要死成一个王，是不是？他不觉得自己会死，他觉得他一定是会在这儿最后那个死的人。对，真特别喜欢吃菌子。<笑><笑>吃菌子，他可能以前是个意大利人，超级玛丽人。<笑><笑>所以十二月十七号你是跟他道歉了是吗？十二月十七号的时候我就想，我肯定要离开这个地方去找他说的这个顶牛市。嗯，但是我要离开这个地方，我先得从禁闭室出来。对，从禁闭室出来，于是我就跟他求情，我说我错了啊，是吧，兄弟？嗯，就是说你就把我放出来吧，我就不跟大家说了。然后他说行，你要认错的话也行，就很简单，你就在我们的例会上面，大会上面跟。所有人说你跟大家撒了谎，从那以后，就是所有人就都觉得我疯了，就不怎么相信我了。然后这个珍宝主也稍微放心一点，心里踏实一点。然后呢，我在他的这个一个小的工具箱当中发现了一部手机。哎呦，你看当着陈的面，我也怪不好意思的，就找到了一个东西。没事，你找他呗。拍了个封面，然后呢，相册。啊，真是地保欧茉莉，搭建人顶牛市和甄市长。这是一张欧茉莉的邀请函，是撕碎了的。照片应该是在真的办公室拍的。这是你什么时候发现的？四月初，就是当我从这个禁闭室出来，我就想我肯定得安排一个计划，看怎么样能够离开这个地保，找到这个顶牛市嘛。嗯。然后我就一直很低调。然后这个时候呢？珍宝主就不再那么看着看我看的那么紧了。然后等到四月初我去他办公室维修的时候呢，他就比较信任我，他就不盯着我了，他就离开这个办公室了。咱们出入不是有一个门禁吗？对，我就想说在他的办公室看能不能找到就是破解门禁的这个方法。我就发现他的黑色的垃圾袋上面有一个破口，那个垃圾袋里面装了上头水和一些这个蘑菇的罐头。所以我就再想起来，我说那阵儿我拿回来的所有的东西都给了他，他就说好，我会按照大家的劳动去分配给大家。但是为什么他自己在办公室有偷偷吃这些东西？我就怀疑他是私藏了这些物资啊。我又翻的时候发现了他的那个抽屉里有一张撕碎了的邀请函，这个邀请函是顶牛市的市长给欧茉莉的，就是他的这个日期要比我跟他说，就是我拿到张医生的那个。观光手册的时间，我去还要更早。在我来跟他说之前，他就已经知道这事儿了。就是他故意想要我们留在这儿，他是被这个权利给蒙蔽了。对我就很生气，于是我分了两步我的计划：第一步，我想要找到他私藏的这些物资；然后第二，我想说找一个能够搭乘的交通工具。找到这些东西之后，看找机会能够干掉他。如果不干掉他的话，他一定会拦着我们，不让我们走。对，一直压着不让走啊。对，这就是我的动机。嗯，这就是我找到的几乎所有证据。谢谢，谢谢。啊、你怀疑谁呢？哎呦，我，你状态，来一个。我觉得是张医生。嗯，嗯，嗯，嗯，跳着脚着骂呀，跳着脚张医生，这这些东西还在我这儿，我还没叫呢。下面到我们陈。到我了。
。如果我没有猜错，你应该去的是七仙女的空间吧？没错，来吧。首先，我进到七仙女的房间，发现到她的餐巾纸的这个夹层里面有一个《都市快报》，是寒潮三年三月的，就是他已经知道了真的步行街变成了真的好惨街。随着此次寒潮来到，多地遭到该气象的严重影响，不仅影响了人们的日常出行，甚至本市的房地产行业也遭受到了史上的冰点。然后他在这个底下写了一个避难所。你是怎么知道这个真的步行街下面是可以避难的呢？他是这儿的房产大亨，可能是他建的啊，这是你建的啊。是这样子的啊，真的不行，大家大家也都知道哈。当时我是拿了七个房本出来发的，都是这条街的旺铺、哎。哎呦喂，谢谢您，把房子都送了我。大家喜欢可以拿走一套。然后那个时候都是发房的，可想而知那个时候就房地产有多好。但是直到寒潮元年，就是每况愈下，生意也不好了，大家也没有人在关心房市了。丈夫留给我的所有一切的遗产，都好像就是就付之东流了，没有人在管这种东西。到了寒潮三四年的时候，有很多周边的朋友，因为也是商界的好友啊，但毕竟是曾经就是去辉煌过的人们，对，就跟我说，其实有很多其他的地方你可以去的。那那些地方没有寒潮，你要不要去看看？但我都拒绝了，因为我觉得这是我老公留给我的，就是所有的念想吧。我觉得我要把这片土地给他保护好，所以我就决定留下来，我决定要跟这片土地共存亡。哦，嗯，钉子户啊。寒潮的四年中旬哈，有一天我就突然在晚饭之后，我从别墅当中出来，我就在那个我们真的步行街散步，然后那个时候已经冰雪覆盖了，但是从冰雪里面窜出来一个人，让、嗯、我想想说一下，你你怎么从这里出来了呢？他说。你知道吗？下面是有一个地堡的，里面还有一个珍宝主啊！你要不要去下面？就就上面太冷了。他是中介啊！嗯，<笑>他为什么会会介绍底下有房啊？没有，他看到我在就这么寒冷的地方，一个人凄凄凉凉的在那。那这个人是谁？不是我们，不是我们中的一个吧？不是，等于是地堡刚刚开始被使用的时候啊，那个时候还是自由出入。所以我在那个新闻下面写了一个，我说避难所就是这个下面的地下，其实是有一个避难所，这是我第一次知道这件事情。好，嗯。然后后来呢，就发现他的这个操作台的小隔档里面发现了一把钥匙，一个架子的那个地方有一个暗锁，打开之后发现了他的这个操作室。啊，后后厨吗？对，后厨封闭的空间，然后空间里面就发现了他的料理机，然后上面写着“非请勿动，动了烂手”。容易手被搅烂是吗？不是的，啊啥意思啊？就这是一个很特别的技术，不，不是不是不是，是这样的啊，因为我们不是刚刚来到那个地堡里面嘛，就所有人要用劳动来交换你的职务嘛，你不能没有一技所长啊。嗯、那我好歹也是地产女王是吧？我说虽然我可能也是，就是其他的不大会，但是重点是我们家有很多很厉害的东西啊。哦、所以我就想起来，我们家厨房有一个厉害的机器。这个机器呢，是可以把那种就是带有蛋白质的东西做成很美味的糕点。我就把我们家那个很厉害的机器又搬过来了。但是这个机器呢，首先它很高级，第二它很需要技术性，不是所有人都操作的来的。我又很聪明啊，是不是？因为毕竟是地产女王嘛，啊，昔日的。然后呢，我就把那个说明书都给他看完了，然后我就完全掌握了这门技术。我刚夸完自个儿，说我把我把学风书又看了一遍，然后才学会的，现学的呀。<笑>那干嘛了？因为复杂呀，你总归是要学。我知道，不是说自个儿厉害吗？说现学。那当时真报主不是问过你们有没有人可以操作它？所有人都说不行，连最能干的就全能。我把我给撕了啊！大大杂也说他不可以。行行行，你行。你就是的。但是我现在知道我感恩你。所以你让大家不要动，就是因为你要有拥有一个独门技术，对吧？你怕别人摸索摸索也会了啊？对啊，那这样子我不是求生的这个这个本事，生存技能就没有了，就是。然后后来确实也证明只有他会，因为呢，他把那个说明书给涂黑了。<笑>不要觉得这是一件幼稚的事情，啊、真的？为什么呢？我不是针对大家，我觉得大家都在这里生存没有关系。我涂黑这个动作是针对珍宝主的
他过来问我说：“你把你那个，你把你那个那个说明书给我。”他就可以把你赶走啊！他想自保，对你学会了我就要走。就是啊，我想说，那你你学会了我怎么搞法？我就想说，我就不给他。但是我想，我们这个古堡里面，他到底哪里都可以学啊、哦。那他万一哪天找到了怎么办呢、哦？我就把这个重要的内容全部就涂黑了。他即便找到，他也不知道该咋用。我聪不聪明？也就是一般啊，就是反正，反正，就，但是你还是挺很厉害的。<笑>你太聪明了，你看他也不把它扔了，也不把它毁了，都把它涂了，就是让你找到它，但是哎，你憋死你就是看不到。<笑>我幼稚。他要是因此而质问你怎么办呢？那我不知道是谁涂的，我是不是？你就可以赖，说不知道谁涂的。对，除非你把我杀了，那杀了你也不会。<笑>你就让他看到看到了，但是得不到。<笑>好，然后最后，当我掀开那些黑布的时候，我整个人都不好了。啊！这啥呀？我特别想饿一饿。对，你可不知道我们都吃的是什么东西啊、嗯！啊？我们吃的到底是什么？当时。娘，这个是真的。呃，其实远看挺像炒饭，这个像那种炒米，你知道吗？像炒米。我说这个炸起来应该起码比果冻强吧？这是炸过的，啊，这是熟的，是干的，对，风干了的。我怀疑你的空口汤是贝尔，对不对？贝尔。接下来是发现他有一个工作手册。这个小本本上面第一页就写到：如果不是逼到绝境，谁会想到做这种事？你为什么要这么做？这个虫的事情真的是我逼不得已。寒潮五年的五月份的时候，那个珍宝主突然过来跟我讲说：“哎，最最近就食物供给不足了，已经。”他就拿了大量的食用虫，他说：“来，你去把它搞来，就是研究一下，看能不能养殖。”我说啊，开玩笑嘛！我说你这是虫哎，哎，我你要让大家吃虫吗？我反正个人是很介意的。他说那怎么办呢？那那不吃大家都死吗？那反正你就必须去弄这个东西。你这个机器不是可以做蛋白质吗？这个机器呢是可以把带有蛋白质的东西做成很美味的糕点。不是，所以你拿这些虫子给我们做成了果冻吗？对，其实大家吃的都是虫子做的果冻。啊。然后我想说，那确实是这样。如果不做这个东西，不去培育的话，那大家拿什么吃呢？所以我想说，那就研究吧。那所以我就忍痛就把这个培养一下了。我开始还很抵触，然后我就默默观察大家吃完之后会不会有什么不适的反应。然后我发现大家觉得好像也挺好吃的，也没有提出什么疑义。所以这个事情，他就说，反正你必须就是嘴巴给我关紧一点，不能跟任何人说，不然如果大家就是发现这个事情有反抗的话，你要承担所有责任。那我就没办法，我就只能守口如瓶，但内心很纠结的啊，是给大家吃虫子。接下来第二页，他就开始搞那个生物研究学了啊，就每天早上亲吻食用虫，可以让其更快的成长。哎呀，那你也太拼了，他就每天早上挨个亲一遍那虫子。拿起来一根嘬呀！第二，食用虫养殖用纸箱、盆缸、水泥池都可以。第三，促进食用虫快速长大，需要让虫儿早中晚三次遭受一百下美颜暴击。你给虫摆 pose， 给虫儿摆 pose。就是你还每天早上先亲一亲，然后再出来摆摆 pose， 啊，虫子互相锁对方，说怎么我们赶紧自杀吧，就是互相锁，不想看了。然后第四是生长期间需要弱光，不能接受全光照，也不可暴晒。第一周这些虫儿还是死了，第二周问天问大地，问问我自己到底怎么养。想问天问大地。最后吻虫儿就行了，然后一直到第四周，哎，有转机了
，存活率百分之百。我稍微补充一个信息哈，就是珍宝主隔三差五会给我送来一些蘑菇。你每天都他都给你吃蘑菇啊？没有给我吃蘑菇，他就是时不时送来一些蘑菇，说你们可以添在大家的这个餐食里面。餐、哦、食里面哦，是这个意思。但是很微量，很微量。其实我给大家做的就是用这个机器做的，但是我得特别给他做一份饭，每天要给他送去，单独做一份、啊、特餐。他让我先给他试个毒，他发现没毒，他才能吃。试了毒？他吃蘑菇啊？然后他吃完了之后，我再去他房间门口去把这些餐盘全部拿走，回去洗了，这个样子。哦，哦，就是完全是玩的搞法。然后后来也发现了他的入住证，七仙女韩朝五年的二月二十八号进来，然后职位是厨师，出入权限是厨房。七仙女也有被关禁闭的记录啊。我是韩朝七年的三月十九号到三月二十二号。这是为啥？我是三月十九号中午的时候，我在洗碗刷碗，这个时候突然间有一个份额很低很低的一个难民过来到我门口敲门，就说他真的是要饿死了。然后我就把我剩下的营养果冻啦什么有的没的就全部给他吃了。结果珍宝主就冲进来了，他就看见我把这些东西给那个难民吃了，然后他就把我关起来了。十九号关了之后，我二十一号的上午，我就在金碧市晕倒了。然后我再醒过来的时候是三月二十一号的晚上，然后我就知道哦，原来是张医生过来把我救醒的。然后三月二十二号他才把我放出去的，所以关了三天。哦，好，我发现他的手机里有一张照片。哎，这有个哟，这手机。这个照片是偷偷在珍宝主的办公室里拍的，第一行写着“地产所有人，真不行，真不行”是我老公，然后继承人是七仙女，这是你的，所以说这其实是你的地方。<笑>原来你是七宝主啊，所以我生气啊，七宝主，七宝主，七宝了。我从昨天开始就一直鼓这口气到现在。哦，昨天才发现这个。昨天早上七点半，我不是要给他额外去送一份早餐嘛？呃，我跟他碰了个照面，他说：“呃，你那个，你把那个餐食放在桌上就行了，我到时候回来再说。”他就走了、哦，然后我就给他放在桌上。呀，好死不死，我就看到了这个，结果发现。是我的，我当时气惨了，就浑身发抖，胃痉挛，你知道吗？一直到今天，我想说，这么多年你就让我这儿受了这么多苦，原来我才是这里的主人。这些都是我的身家财产，只是小小的一部分。我是大家起来最早的，六点四十五我起来给大家做饭，七点半到十一点四十五我要去洗碗了，我根本就没有吃饭的时间，又饿又累。每天都是这样。最后又发现另一个玩家的信息啊，上面写着：“中午十二点四十分来仓库，我有事儿想问问你。”署名是撒。嗯，撒动物来过。故意想要我们留在这儿，但是有人下个月将被驱逐。针为了完成自己的什么目的？我们都要死了。最近就食物供给不足了，已经。来到地堡之后，我发现很多奇怪的事儿。他昨天气疯了。你做了什么等价交易？我偷偷找到一些别的物资。他的物资是一个耳。被骗了到现在，你看。这里有很多秘密。我找到后会想办法离开。真的，下面写了一句话，叫做“我的眼皮子底下没有任何秘密”。什么啊？他想把所有人设于自己的统治之下。他想自保。他是不是在拉拢人心啊？你的 plan 实施没有啊？保护这个地堡，把他干掉。嫁祸别人啊！我也要死成一个王。我不想节外生枝。原来是你，穿出来一个人。
我仲吓人吗？杨文月了。Hello， 他们准备了这个完美的商业计划。他必须得出去过的人都没有出去过，这里能上去吗？有点牵强。他回来了，回不来了。能回了吗？重启了，有可能错杀。这是你的。谁死都行，谁进去谁死。随便杀一个人都可以吗？该活的人还是死了，该死的还是在。京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。短视频互动平台：抖音。深度知识合作平台：秒懂百科。世界如此简单。短视频合作平台：快手。新闻客户端合作，一点资讯、扎克尔、澎湃新闻，案情看不够，上 QQ 阅读，探索更多悬疑小说。感谢特别合作，探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快讯、智行、百度网盘、网易有道词典、虎牙直播、歪歪直播、智联招聘。感谢媒体支持，中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐红榜、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。